学中文啦！语文教室，《三国演义》。全华人都知道的《三国演义》在说什么故事呢？为什么这么吸引人？千万不能错过。西元一八四年，东汉末年，皇帝无能，国家大乱。百姓生活痛苦，地方有势力的军人自己建立了国家，他们是魏国的曹操、蜀国的刘备、汉吴国的孙权。中国进入了三国时期。草船借箭。西元二零八年，北边势力最大的魏国。打算消灭西边的蜀国和南边的吴国，好统一中国。但是蜀国和吴国不甘示弱，联合起来对抗魏国。诸葛亮是蜀国的军师，他非常聪明。周瑜是吴国的大将，他很嫉妒诸葛亮的才华，想尽办法要除掉他。于是。周瑜借口对抗魏国，需要大量的箭，要诸葛亮在十天内做好十万支箭，如果没完成，就要砍头。十天做十万支箭根本不可能，周瑜是故意为难诸葛亮，想借机杀掉他。但是诸葛亮不但没拒绝，还说只要三天就能做好十万支箭。第一天和第二天，诸葛亮完全没动静，旁边的人都很为他着急，但是诸葛亮却从容自在。第二天的晚上起了大雾，诸葛亮终于行动了。他带着士兵，驾着二十几艘小船，往魏国出发。每艘船上都插着几十个稻草人。在大雾之下，看起来就像真的人一样。魏国的士兵看到船，以为敌人来进攻了，就向稻草人射箭，一下子稻草人身上就插满了箭。诸葛亮看见收集的差不多了，就驾船回去，并且叫士兵对着魏国大喊：“谢谢送箭！”魏国人这时候才发现上当了，但是已经追不到诸葛亮了。就这样，诸葛亮轻轻松松就得到了十万多支箭。第三天一大早，诸葛亮准时把十万多支箭交给了周瑜。周瑜气得无话可说，更加嫉妒诸葛亮的聪明。这就是草船借箭的故事。《三国演义》是元末明初罗贯中的作品，是中国第一部长篇历史小说，描述三国时期三国间互相竞争的故事。有些按照历史，有些是罗贯中自己编的。事实上，历史上的周瑜有才华又谦虚，不像《三国演义》里描写的那么心胸狭窄。《三国演义》描写人物和战争十分细腻，无论故事是真是假，都非常引人入胜，受到读者们的喜爱。听完了介绍，现在选一选，看看你是不是都听懂了。《三国演义》被改编成许多动画、电影和电视剧，看一看学中文乐推荐的影片。在学中文乐的粉丝专业上分享你的心得